Bonjour les amis, je suis content de vous retrouver. Je souhaite vraiment qu'avec cette période qui n'est pas forcément facile, eh bien, vous arrivez à continuer à grandir et à prendre soin de vous. J'aimerais bien entendre mes guides. Il y en a qui arrivent à entendre leurs guides et moi, je n'arrive pas. Comment ça se fait D'abord, est-ce que j'ai des guides Parce que moi, je n'arrive pas du tout à les connecter. C'est ce que je voulais aborder aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce, à partager, à commenter, à vous abonner, à télécharger l'e-book « Les 5 clés pour initier un sens à votre vie » dont vous trouverez le lien dans la description. Je voulais vous parler aujourd'hui de la guidance, la connexion à ces guides, la capacité à entendre ces guides, à pouvoir communiquer avec eux. Comme vous le savez, vous avez pu voir dans les vidéos précédentes, moi j'étais fermé comme une huître il y a quelques années. C'est-à-dire que pour moi, les guides, c'était un monde complètement à part, je même pas conscience qu'on pouvait avoir des guides. Et je vous invite à vous référer aux vidéos précédentes que j'ai tournées auprès de l'arbre, dans le donjon de Châteauneuf-du-Pape, etc., où vous allez pouvoir commencer à voir mon périple dans cette guidance. Et je voulais vous parler aujourd'hui de ce qui peut vous empêcher de pouvoir canaliser les enseignements de vos guides, les messages ou le fait de vous connecter à eux, tout simplement, pour ressentir leur énergie. Souvent, ce qui bloque, c'est la peur que ce soit notre imagination. On a peur que ce soit notre imagination qui prenne le dessus et qu'on s'invente des films. En fait, l'imagination, elle part de nous. L'imagination, c'est une fonction cérébrale qui nous est nécessaire, mais ça part de nous. Alors que la guidance, qui est, je dirais, reçue aussi par des fonctions cérébrales, qu'on appelle les perceptions extrasensorielles, eh bien, elle vient à nous. Ce sont deux, je dirais, deux voies différentes. Alors, il est vrai que la frontière, elle est tenue, parce qu'on peut vite aussi tomber dans l'imagination et dans le fait de se faire quelque part du cinéma. Ce qui va vous permettre de voir que ce n'est pas votre imagination, c'est la justesse de vos guides, c'est-à-dire la justesse des messages et la possibilité de vérifier ce qu'ils vous ont donné comme instruction. Et moi, au début de mon parcours, eh bien, je demandais à mes guides de me donner des informations vérifiables, surtout quand j'étais, par exemple, avec des patients, eh bien, je demandais à mes guides ou à leurs guides de me donner une information que je pouvais vérifier. Et là, je me suis dit, mais waouh, ce n'est pas mon imagination. Quand j'avais vraiment des, des, des choses précises, et là, je vous raconte donc l'histoire que j'ai eue, c'est une dame qui vient me consulter, et quand elle vient, il y a son guide qui me dit, euh, y a, y a, ce n'est pas son guide, pardon, c'était sa grand-mère qui était décédée, mais qui faisait aussi office de guide parce qu'elle sentait que sa grand-mère l'a guidée dans sa vie. Et sa grand-mère me montre l'image d'un coffre qui est près d'un puits. Je lui dis, mais vous avez un puits chez vous Je vois un coffre. Et elle me dit, mais c'est hallucinant parce qu'on sait que ma grand-mère est bien cachée des choses dans un coffre, mais on n'a jamais retrouvé ce coffre. Et je leur dis, ben voilà, vous penchez dans le puits et ça va être là. Vous avez une pierre qui n'est pas trop bien scellée. Vous tirez la pierre et vous allez voir, il y a un coffre là. Je lui dis, écoutez, moi, on me montre cette image. C'était donc de la guidance. La grand-mère me montrait ça aussi. Et quelques temps après, la femme vient me voir et m'a dit « Mais waouh, c'est un truc de dingue !» Parce qu'il y avait un coffre derrière la pierre que vous nous aviez dit. Par contre, c'était que des bons porteurs qui n'avaient aucune valeur. Et là, je me suis dit « Mais ce n'est pas mon imagination. » Donc n'hésitez pas à demander des choses précises à vos guides. Si vos guides vous disent euh, « Tu es amour, je viens pour te dire qu'on t'aime, que tu es dans la lumière. » Ce n'est pas des messages de guide, ça. Ça, ce n'est pas des messages de guide. Les guides... Demandez-leur des choses très précises qui vont vous permettre d'avancer et des choses pratiques. Ce qui peut nous bloquer aussi, c'est le fait de ne pas ralentir. Pour pouvoir connecter ces guides, pour pouvoir en recevoir de l'information, il faut ralentir. Pourquoi Parce qu'il faut s'ouvrir au subtil. Et le subtil, on ne peut pas le connecter quand on court à 100 à l'heure. Souvent, on attend d'avoir, je dirais, comme message, comme si c'était un éléphant dans un couloir. Ce n'est pas comme ça la guidance. C'est le petit souffle comme ceci que vous allez sentir contre votre peau. Je prends une image pour ça. Donc, c'est s'ouvrir au subtil. Pour s'ouvrir au subtil, il faut ralentir. La troisième chose, c'est de lâcher le contrôle et de recevoir. Souvent, quand on veut connecter ses guides ou qu'on veut commencer à s'ouvrir comme ça, 
je dirais, à l'informationnel, au subtil, eh bien, on est dans cette volonté d'avoir de, 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 des messages. Il y a une notion de volonté et une notion d'attente. C'est tout l'inverse qu'il faut quand on veut recevoir de la guidance, c'est-à-dire qu'il faut tout simplement se poser, lâcher la volonté, lâcher le contrôle et dire « Ok, je me mets en état de réception. » Comme si vous étiez un, une page blanche sur laquelle il demande qui avoir de l'écriture, tout simplement. Un autre frein que l'on rencontre souvent aussi, c'est la peur de l'invisible. Beaucoup de personnes ne veulent pas connecter leur guide. Pourquoi Parce qu'elles ont peur de ce qu'elles vont trouver ou de ce qu'elles peuvent trouver. Et souvent, on assimile avec des entités avec lesquelles on pourrait être parasité, par exemple. Alors que quand on connecte un guide et une entité, je peux vous assurer quand on a l'habitude, c'est deux choses complètement différentes. L'énergie qui va nous traverser ne va pas du tout être la même. Mais ça, ça demande effectivement de suivre un enseignement. Parce que quand on est néophyte, eh bien, effectivement, on peut confondre les deux. Il y a certaines entités qui peuvent se faire passer pour des guides ou pour des personnes que vous avez connues qui sont décédées. Et je dirais, vous délivrer des messages de façon à pouvoir vous induire en erreur. Donc c'est un risque, il faut le savoir. On ne peut pas faire aussi n'importe quoi. Ça demande, comme je l'ai dit, de suivre des enseignements. Mais une fois que vous avez connecté la différence, vous savez tout à fait que vous parlez à votre guide et que ce n'est pas du tout une entité. Et ça, on peut, je dirais, acquérir la maîtrise. Et c'est comme tout. Quand on veut vraiment avancer sur un sujet, eh bien, il faut passer par un apprentissage. Et le dernier point qui constitue souvent un obstacle pour recevoir de la guidance, c'est le fait de rendre intelligible le ressenti. On peut avoir des ressentis, mais on n'arrive pas à l'interpréter. Et c'est souvent ce qui bloque les personnes en disant « Mais voilà, j'ai des sensations, j'ai une image, etc. » Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est quelque chose qu on, dont on me fait souvent, souvent le retour. Et ça, ça peut bloquer parce que les personnes se disent ben, « Je ne vais pas continuer dans cette voie-là parce que je n'arrive pas à interpréter. » Ça, pareil, c'est quelque chose qui s'apprend. Ça s'apprend comment Tout simplement en comprenant de plus en plus comment fonctionnent en fait nos filtres. Puisque... Toutes les images que l'on peut avoir quand on fait de la canalisation et les guides passent par nos filtres émotionnels et nos filtres mentaux. Donc il faut savoir que sur une même personne, trois personnes vont se brancher dessus, vont recevoir peut-être le même message, mais avec des images et des mots différents. Donc ça demande la connaissance de soi et d'apprendre en fait comment notre cerveau interprète ce qu'il reçoit. Pareil, ça demande un apprentissage. C'est tout ce que je développe donc, dans la formation Quantic Scan. Mais ce message pour vous dire que tout le monde peut, je dirais, recevoir de la guidance. Nous avons tous des guides qui peuvent nous aider dans notre vie à nous orienter, à prendre les bonnes décisions, à ne pas aller sur telle voie. Et je vous le rappelle, ce n'est pas un éléphant dans un couloir que vous allez entendre. Et beaucoup de personnes attendent ça. Et c'est pour ça que ça ne marche pas, parce qu'elles attendent le truc où vraiment ça va être je dirais, euh, incontestable. C'est tellement gros qu'on ne peut pas passer à côté. Les guides ne vont pas vous parler de cette manière-là. En fait, ils viennent vous chuchoter à l'oreille. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao